Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Ugal anaitum nammai padaitu paripalikira iraivunukke undavadaga Anbirkuriya Allahuvin nalladiyargale thaimargale sahodara sahodarigale அல்லாஹின் அருளால் நம்முடைய ஜமா சார்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஆன்லைன் வகுப்பிலே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை அதன் தூய வடிவிலே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு பாடத்திட்டங்களின் கீழ் பல தகவல்களை அறிந்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் நபித்தோழர்களை அறிந்து கொள்வோம் என்ற இந்த தலைப்பிலேயும் பல்வேறு செய்திகள் நபித்தோழர்களுடைய காலத்தில் நடந்த பல்வேறு செய்திகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள படிப்பினையாக அமைந்திருக்கக்கூடிய செய்திகளை நாம் பார்த்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் நேற்றைய தினம் தவறுகளை திருத்தி கொள்வதில் நபித்தோழர்கள் எந்த அளவிற்கு கவனம் எடுத்தார்கள் தன்னுடைய தவறை திருத்த வேண்டும் என்பதிலே இஸ்லாமிய மார்க்கம் அதிகம் அதிகம் நம்மை கவனம் எடுக்க சொல்லுகிறது நாம் நம்முடைய தவறுகளை திருத்தாதவரை இறைவன் அந்த குற்றத்தை நம்மை விட்டும் நீக்க மாட்டான் என்று அல்லாஹு சொல்லியிருக்கிறான் இத்தகைய சந்தர்ப்பத்தில் நபித்தோழர்கள் அடுத்தவர்கள் தன்னை தவறாக நினைத்தாலும் பரவாயில்லை நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து செல்லும் பொழுது தவறுகளிலிருந்து திரிந்தி கொண்டு அந்த பாவங்களிலிருந்து மன்னிப்பு பெற்றவர்களாக பிரிந்து செல்ல வேண்டும் என்பதில் கூடுதல் கவனம் எடுத்தார்கள் என்பன போன்ற செய்திகளை எல்லாம் நேற்றைய தினம் கண்டோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்றைய தினமும் அந்த நபித்தோழர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த நபித்தோழர்கள் கொள்கை உறுதியினுடைய விஷயத்தில் எந்த அளவிற்கு கவனம் எடுத்தார்கள் ஒரு முஸ்லீம் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் இருக்கும் பொழுதே வெறுமென பெயரளவில் முஸ்லீமாக இருந்து கொண்டு தன்னுடைய உலக வாழ்க்கையில் அவங்க எப்படி இருந்துடக்கூடாது பெயரளவில் நாம் முஸ்லீமாக இருப்பதை விட உள்ளத்தளவில் நாம் முஸ்லீமாக இருந்து இந்த இஸ்லாத்திற்கு எதிரான என்ன பிரச்சனைகள் நமக்கு வந்தாலும் அத்துணை பிரச்சனைகளையும் தாங்கி கொண்டு சகித்து கொண்டு நம்முடைய இஸ்லாமிய கொள்கையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் நம்முடைய கொள்கை உறுதியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் தான் ஒவ்வொரு முஸ்லீம்களும் இருக்க வேண்டும் இதில் இன்னொரு தகவலும் கூடுதலை சொல்லிக்கொண்டு நம்ம கேட்க நம்ம பேசக்கூடிய இந்த பேச்சுக்களிலிருந்து இன்ஷால்லா கடைசியில் இரண்டு கேள்விகள் கேட்கப்படும் யார் அதற்கு சரியான பதிலை எழுதி அந்த வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு அனுப்புகிறாங்களோ அவருக்குரிய அந்த பரிசுகளையும் நம்ம நாளைக்கு என்ன செய்வோம் அறிவிப்போம் அப்போ அல்லாஹு தாலா இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது தன்னுடைய திருமறையில் நாற்பத்தி ஒன்றாவது அத்தியாயமான அந்த சூரா ஃபுசிலா அதில் முப்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹு சொல்லி காட்டுகிறான் இன்னல்லதீன காலு ரப்புன் அல்லா தங்களுடைய இறைவன் அல்லாஹு என்று யார் சொல்லி விடுகிறார்களோ சும்மஸ்தகாமு சொன்னது மட்டும் இல்லை அதில் யார் உறுதியாகவும் இருக்கிறார்களோ தத்த நசலு அலிகுமுல் மலாய்கா மலக்குமார்கள் அவர்களிடத்திலே வருவார்கள் வந்து மலக்குமார்கள் சொல்லுவார்கள் அல்லா தகாஃபு நீங்கள் எதற்கும் பயப்படாதீர்கள் வலா தஹசனு நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் வ அபிஷிரு பில் ஜன்னத்தில்லத்தி குந்தும் தூ அதுவும் உங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட சொர்க்கம் உங்களுக்கு இருக்கிறது என்ற அந்த நற்செய்தியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று வானவர்கள் இறங்கி வந்து அந்த மனிதரிடத்தில் சொல்வதாக அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய திருமறையில் சொல்லுகிறான் அப்ப இந்த வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா நம்மள்ட எந்த தன்மையை ரொம்ப அடிப்படையில் எதிர்பார்க்கிறார் நான் அல்லாகவை நம்பிட்டேன் என்று சொன்னால் மட்டும் போதுமா அந்த இறைவனுடைய நம்பிக்கையில் நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இஸ்லாம் மதத்தை எதிர்பார்க்குது இப்போ நம்ம இறை தூதரை நம்புகிறோம்னா நான் என் நபிசுலா இஸ்லாம் அவங்கள நம்பிட்டேன்னு சொல்லிட்டு போயிடக்கூடாது அதில் உறுதியாக இருந்து அந்த நபிசுலா இஸ்லாம் அவர்கள் நமக்கு என்னென்ன செய்திகளை சொன்னாங்க எதை ஹலால்னு சொன்னாங்க எதை ஹராம்னு சொன்னாங்க என்ற அத்துணையிலேயும் உறுதியாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அல்லாஹு ஒருத்தன் தான் என்று சொல்லும் பொழுது அது சும்மா பேரளவில் மட்டும் அமைந்து விடாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலேயும் அந்த ஏக இறைவனை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் நாம் அமைத்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் மலக்குமார்கள் நமக்கு இறங்கி வந்து நமக்கு வந்து ஆறுதல் சொல்றாங்க உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்தாலும் நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை நீங்க எதுக்கும் பயப்பட தேவையில்லை இறைவன் உங்களுக்கு மறுமை நாள் சுருக்கத்தை தான் தருவான் என்று வாக்குறுதி சொல்வதாக அல்லாஹு தாலா குறிப்பிடுகிறானே அப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கம் கொள்கை உறுதிக்கு இந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது அதே மாதிரி நீங்க பார்க்கலாம் 
நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களிடத்துல சஹாபாக்கள் ஒரு முறை கேள்வி கேட்கிறார் இந்த செய்தி சுனனு திருமிதி என்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்துல இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நபிகள் நாயம் சுனால் சில அவங்க சொல்றாங்க ஐயும் நாசி அஷத்து பலா அன் மக்களில் எந்த மக்களுக்கு சோதனைகள் ரொம்ப கடுமையாக வரும் என்று ரவி சுலால் சுலாம் அவங்கள்ட்ட சஹாபாக்கள் கேள்வி கேட்கிறாங்க அப்படி கேள்வி கேட்கும் பொழுது நபி சுலால் சுலாம் அவங்க அதுக்கு பதில் சொல்றாங்க அல் அன்பியா இறைவனால் தேர்வு செய்யப்பட்ட தூதர்கள் நபிமார்கள் இருக்கிறாங்கல்ல அந்த நபிமார்களுக்கு தான் சோதனை ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்லுகிறார்கள் சிம்மல் அம்சலு அந்த நபிமார்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த சோதனைகளை தாண்டி அடுத்த கட்டமாக வரக்கூடிய சோதனை அந்த நபிமார்களோடு ஒப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த நபிமார்களோடு வாழக்கூடியவர்கள் அவங்க வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக எதிரிகளால் பல துன்பங்களுக்கு உள்ளாகுவாங்கல்ல பல சிரமங்களுக்கு உள்ளாகுவாங்கல்ல அந்த நபிமார்களோடு காலத்தில் உள்ள அந்த மக்களுக்கு அவங்களுக்கு சோதனைகள் அதிகரிக்கும் ஃபல் அம்சல் திரும்ப அதற்கு அடுத்து உள்ள அந்த தலைமுறைகளுக்கு சோதனை அரு அதிகரிக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்றாங்க ரபிசலால் சிலவங்க ஒவ்வொரு மனிதனுமே நிச்சயம் அவனுடைய அந்த மார்க்கத்தில் உள்ள அந்த உறுதிக்கேற்ப அவன் சோதிக்கப்படுவான் இன்றைக்கு எனக்கும் சோதனை இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது அதே மாதிரி உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சோதனை இருக்கிறது அனைத்து மக்களுக்கும் இந்த உலகத்தில் சோதனை இருக்கிறது அந்த சோதனை எந்த அடிப்படையில் இருக்கும் அவங்க இந்த மார்க்கத்தில் எந்த அளவுக்கு உறுதியாக இருந்தாங்க அந்த உறுதியை பொறுத்து ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சோதனை இருக்கிறது தீனுகு சுல்பன் ஒருவனுக்கு அந்த மார்க்க பற்றி என்பது ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு முதுகந்தண்டு எவ்வளவு அவசியமானதோ அந்த மாதிரி ஒரு அவசியமாக ஒருவன் மார்க்கத்தை எடுத்துக்கொண்டான் என்று சொன்னால் இஷ்டத்த பலா உகு அவனுக்கு வரக்கூடிய சோதனையும் ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் மார்க்கத்தை ஏனோ தானோ என்று எடுத்துக்கொள்ளாமல் அதில் உறுதியாக இருந்து என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் எனக்கு வந்து மார்க்கம் தான் முக்கியம் என்று யார் இருக்கின்றாரோ இஷ்டத்த பலா உகு அவருக்கு சோதனைகள் ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் இன்கான தீனுகு ரிக்கத்தன் எவனுக்கு அவனுடைய இந்த மார்க்க பற்று என்பது மேலோட்டமாக மென்மையாக இருக்கிறதோ சும்ம நார்மலா கொஞ்ச அளவுல இருக்குதோ உபு துளிய அலா ஹஸ்பி தீனுகி அவனிடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கப்பற்றுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவன் சோதிக்கப்படுவான் மார்க்கப்பற்று உறுதியாக இருந்தால் சோதனையும் உறுதியாக இருக்கும் மார்க்கப்பற்று குறைவாக இருந்தால் சோதனையும் குறைவாக இருக்கும் ஆனா எல்லா மனிதனும் நிச்சயம் என்ன செய்வாங்க அவங்களுடைய மார்க்க பற்றிற்கு ஏற்ப இந்த உலகத்திலே சோதிக்கப்படுவார்கள் என்று நபிகள் நாயம் சலால் சிலம் அவர்கள் சோதனை யாருக்கு அதிகமாக வரும் என்று சொல்லும் பொழுது இவ்வளவு விளக்கத்தை கொடுக்கறாங்க நபிமார்களுக்கு தான் அதிக சோதனை வரும் பிறகு அதற்கு அடுத்து அவங்களுடைய காலத்துல வாழக்கூடியவங்களுக்கு சோதனை வரும் பிறகு அதற்கு அடுத்து உள்ளவங்களுக்கு சோதனை வரும் யாருக்கு மார்க்க பற்று அதிகமாக இருக்கிறதோ கொள்கை உறுதி அதிகமாக இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு சோதனையும் அதிகமாக இருந்து கொண்டிருக்கும் யார் கொள்கை உறுதி இல்லாமல் இம்மேலோட்டமாக இந்த இஸ்ராத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவங்களுக்கு வரக்கூடிய சோதனையும் சும்ம மேலோட்டமா வரும் மேலோட்டம் அவர்களை விட்டு ஓடிடும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய நபிமொழியை பார்க்கிறோமே அப்ப இந்த நபிமொழிகள் எல்லாம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது ஒவ்வொரு முஸ்லிம்களும் நிச்சயம் சோதனைகளை சந்தித்தே ஆக வேண்டும் அந்த சோதனைக்காக தன்னுடைய மார்க்க பற்றை குறைத்து விடக்கூடாது கொள்கை உறுதியில் எந்த ஒரு இழப்பையும் நாம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது ஏற்படுத்தி விடக்கூடாது நபிகள் நாயம் சலால் சிலம் அவருடைய காலத்துல வாழ்ந்த அந்த தோழர்கள் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு கொள்கை உறுதியோடு இந்த மார்க்கத்தில் உறுதியாக இருந்தார்கள் என்பதற்கு பல சான்றுகள் இருக்கிறது அதுல மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி சஹீகுல் புகாரியில் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி பனிரெண்டாவது ஹரீஸாக ஒரு ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஹப்பாப் பின் அரத் ரதியல்லா ஒன்கு அவர்கள் தொடர்பாக இந்த செய்தி பதிவு செய்யப்படுகிறது இந்த ஹப்பாப் ரதியல்லா ஒன்கு அவர்கள் யார் இவர்களுடைய முழு பெயர் ஹப்பாப் பின் அரத் என்பது அப்ப இந்த தோழர் மக்காவிலேயே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதாங்க மக்காவிலேயே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது எதிரிகளால் கடுமையான சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுறாங்க எந்த அளவிற்கு நெருப்பு குண்டத்தை ஏற்பாடு செய்து கீழே வந்து நெருப்பு எரிகிறது மேல இந்த தோழரை கெட்டி தொங்க விட்டு இவர்களுடைய உடலில் இருந்து அவங்களுடைய அந்த கொழுப்புகள் எல்லாம் முறிகி என்ன செய்கிறது அந்த நெருப்பில் வழிந்தோழி அந்த அளவிற்கு கடுமையான ஒரு சோதனை 
அடியில நெருப்பு பத்த வச்சு மேல நெருப்பிற்கு மேல இவர்களை கெட்ட கெட்டி வைத்து கடுமையான சோதனை இவர்கள் இஸ்லாத்துல இருந்தார்கள் என்பதற்காக இவங்க இஸ்லாத்தை விட்டுவிட வேண்டும் என்பதற்காக அன்றைக்கு உள்ள மக்கத்து முஷரிக்கீன்களால் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்கள் இவர்கள் மட்டும் இல்ல நான் இஸ்லாத்தை விட்டு பின்வாங்கி கொள்றேன் என்று சொல்றாங்க இத்தகைய சோதனைக்கு வந்து அவங்க உட்பட தேவையில்லை அவங்களை எதிரிகள் தண்டிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அவங்க வந்து அவ்வளவு நெருக்கடி கொடுக்கப்பட்டும் இஸ்லாத்தை விடாமல் உறுதியாக பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட பல சோதனைகளை இஸ்லாத்திற்காக சந்தித்த சந்தித்து கொள்கை உறுதியை வெளிப்படுத்த இந்த தோழர் ஒரு முறை அல்லாகவின் தூதரிடத்திலே வந்து சொல்லுகிறார்கள் நபிகள் லாயம் சுல்லா அலுசலம் அவர்கள் காபாவில அந்த ஒரு நிழலுக்கு அருகில் நிற்கும் பொழுது அப்ப நபி சுல்லா அலுசலாம் அவங்கள்ட்ட வந்து சொல்றாங்க அல்லா தஸ்தன்சி உள்ளனா வ தது உள்ளாகலனா அல்லாஹுடைய தூதரே நீங்கள் எங்களுக்காக அல்லாஹுவிடத்துல உதவி தேட மாட்டீங்களா நீங்க எங்களுக்காக அல்லாஹுவிடத்துல துவா செய்ய மாட்டீங்களா நாங்க படக்கூடிய சங்கடங்கள் எல்லாம் ரொம்ப கடுமையாக இருக்கிறது எங்களால தாங்கிக் கொள்ள முடியாத அளவிற்கு அதிகமான சிரமங்களையும் பிரச்சனைகளையும் நாங்க சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோமே நீங்க எங்களுக்காக அல்லாஹுவிடத்துல துவா செய்ய மாட்டீங்களா எங்களுக்கு நீங்க உதவி தேடித்தான் அல்லாஹுவிடத்துல பிரார்த்தனை செய்யுங்களேன் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலுவலம் அவர்களிடத்துல ஹப்பாப் பின் அரத் ரதியுல்லா ஒன்று அவர்கள் போய் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அப்ப நபி சுல்லா அலுவலம் அவங்க சொன்னது என்ன தெரியுமா ஹப்பாவே சோதனை என்றால் உங்களுக்கு வந்தது சோதனா சோதனை தான் ஆனால் இதை விட கடுமையாக உங்களுக்கு முன் சென்ற சமுதாயத்தவர்கள் எல்லாம் சோதிக்கப்பட்டாங்களே உங்களுக்கு முன் சென்ற சமுதாயத்துல இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதற்காக அவங்களுக்காக பூமியில குழி தோண்டி யுஜாலு ஃபீஹி உயிரோடு அவர் குளிக்குள்ள வச்சு புதைச்சாங்களே இப்படி எல்லாம் சோதிக்கப்பட்டாங்களே இது போன்ற சோதனை நீங்க இன்னும் சந்திக்கல தானே அதே மாதிரி இரும்பு ரம்பங்கள் கொண்டு வரப்பட்டு அலா ரகசி அந்த மனிதனுடைய தலையில இருந்து இரண்டு கூறாக அந்த மனிதன் கிழிக்கப்படுகிறான் அவன் இஸ்லாத்துல இருக்கிறான் என்பதற்காக இப்படி அவனுடைய உடல் இரண்டு கூறாக கிழிக்கப்பட்டும் ஒமா எசுத்துஹு தானிக்க அந்தீனிகி இந்த ஒரு சோதனை அவர்களுக்கு கொடுக்கறாங்களே இது அந்த மனிதனை அவனுடைய மார்க்கத்தை விட்டு விலக செய்யல இப்படி உயிரோடு இரண்டு உடல் வந்து இரண்டு கூறாக பிளக்கப்பட்டது இப்படி அவருடைய உயிர் பறிக்கப்பட்டது இது போன்ற சோதனை உங்களுக்கு முன்னாடி சந்திச்சாங்க தானே அதே போல இரும்பு சீப்புகள் கொண்டு வரப்பட்டு மனிதனுடைய உடல் அப்படியே கோதப்படுகிறது அவனுடைய எலும்புகள் அதனால் பாதிக்கப்படுகிறது அவனுடைய நரம்புகள் அதனால் பாதிக்கப்படுகிறது இந்த அளவிற்கு சோதிக்கப்பட்டும் ஒமா எசுத்துகு உதாலிக்க அந்த இனிகி அவன் அவனுடைய கொள்கையை விட்டு விட்டுவிடல அப்ப இரும்பு சீப்பு கொண்டு வந்து கழிச்சு பாக்குறாங்க அவன் கொள்கையை விடல இரும்பு ரம்பங்களை வச்சு உடலை ரெண்டு கூறாக பிரிக்கிறாங்க அவங்களுடைய உயிர் தான் பிரிந்ததை தவிர உள்ளத்துல உள்ள அந்த கொள்கை ஒரு காலம் பிரியல அதே மாதிரி உசுரோடு குழி தோண்டி புதைக்கிறாங்க அவனுடைய உயிர் தான் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து செல்கிறதே ஒழிய அவனுடைய கொள்கை உறுதி அவனுடைய உள்ளத்திலிருந்து ஒரு காலம் பிரியல அப்ப இத்தகைய சிரமங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு முன்னாடி சந்திச்சாங்களே அதை கொஞ்சம் நினைத்து பார்த்துருங்க அதை நினைத்து பார்த்து நீங்க வரக்கூடிய இந்த சோதனைகளை சகித்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய இந்த நபிமொழியை சகிஹுல் புகாரியில மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி பனிரெண்டாவது ஹதீஸாக பார்க்கிறோம் அப்ப அன்றைக்குள்ள தோழர்கள் எந்த அளவிற்கு அந்த கொள்கைக்காக சிரமப்பட்டாங்க அவ்வளவு சிரமப்பட்ட ஒரு நேரத்திலையும் நபி சுலா சிலவங்க என்ன சொல்றாங்க உங்களுக்கு முன்னாடி உள்ள வாழ்ந்தவங்க இதை விட அதிகமாக சிரமத்தை சந்திச்சோம் அவங்க அந்த கொள்கையில உறுதியா இருந்து காட்டின மாதிரி நீங்களும் கொள்கையில உறுதியாக இருந்து காட்டுங்க என்றுதான் அல்லாஹுடைய அல்ல தூதர் அறிவுரை சொல்லுகிறார்கள் அந்த அறிவுரையை ஏற்றுக்கொண்டே அந்த எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் கொள்கையில் தளர்ந்து போனார்களா கொள்கை எங்கேயாவது விட்டு கொடுத்தாங்களா அல்லது வெளிப்படையில உள்ளத்துல கொள்கையை வைத்து கொண்டு வெளிப்படையில வரக்கூடிய சோதனைக்காக இல்ல நான் இஸ்லாத்தை விட்டு பின் வாங்கிக்கிடுறேன் என்றாவது சொன்னார்களா ஒரு கடுமையான நெருக்கடி வருதுன்னு வைங்க உள்ளத்துல இஸ்லாத்தை வைத்து கொண்டு வெளிப்படையை சொன்னாலும் அல்லாஹ் குற்றம் பிடிக்க போறது இல்லை அது அந்த நிர்பந்தத்தை இறைவன் அறிந்தவன் இறைவனும் அந்த மனிதனும் அறிந்த ஒன்று அப்ப உண்மையிலேயே நிர்பந்த நேரத்துல ஒருவன் உள்ளத்தில் இஸ்லாத்தை வைத்து கொண்டு வெளியே அந்த இஸ்லாத்திற்கு மாற்றமான அந்த குஃப்ரான வார்த்தைகளை சொன்னாலும் அல்லாஹ் குற்றம் பிடிக்க போறது இல்லை அப்படி இருந்தும் அன்றைக்குள்ள தோழர்கள் பல பிரச்சனைகளுக்கு ரசுலா சிலவங்கள்ட்ட துவாசையை சொல்லி சொல்றாங்க ஆனா அல்லாஹுடைய தூதர் கடந்த காலத்துல அதை விட அதிகமான கஷ்டத்தை சந்திச்ச நபர்களுடைய அந்த செய்தியை நபி சுலா சிலவங்க எடுத்து சொல்லும் பொழுது அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு அந்த கொள்கை உறுதிப்பாட்டோடு இருந்து காட்டுறாங்களே இது நமக்கு ஒரு சிறந்த முன் உதாரணம் இல்லையா இன்னைக்கு நம்மளுடைய காலத்துல இஸ்லாத்திற்கு எதிரான சில நெருக்கடிகள் தரப்படும் பொழுது சில மக்கள் அந்த இஸ்லாத்தை வெளிப்படுத்துவது 
இஸ்லாத்தை பகிரங்கப்படுத்துறதுல இஸ்லாமிய கொள்கை பிறருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுல அதுல சில குறைவு வைக்கிறாங்க காரணம் நம்ம இதுல வந்து சில பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்று பிரச்சனைக்கு பயந்து அந்த கொள்கையில விட்டு கொடுக்கக்கூடிய மக்களாக இன்னும் சொல்ல போனால் சில மக்கள் கொள்கையை விட்டு வெளியே போகக்கூடிய மக்களாக கூட இருக்கிறாங்களே அப்ப அந்த பிரச்சனைக்கு பயந்து நாம் கொள்கையை விட்டு வெளியே போனா நம்மளுடைய கொள்கை விருது எந்த அளவுல இருக்குது அன்றைக்குள்ள தோழர்கள் உண்மையிலேயே உயிர் பிரியக்கூடிய தருவாயிலேயும் எந்த அளவுக்கு கொள்கை உறுதியோடு இருந்தாங்க என்பதற்கு ஒரு பெரிய ஒரு சான்று அவர்களுடைய வாழ்க்கையில நமக்கு இருக்குதா இல்லையா அதே மாதிரி பாருங்க அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய திருமறையில அந்த சோதனைகள் என்று வரும் பொழுது அது வந்து பல கட்டங்கள்ல இருக்கும் ஒண்ணு நமக்கு யாருனே தெரியாத மக்கள் கூட நம்ம இஸ்லாத்துல இருந்தா நமக்கு வந்து சில நெருக்கடிகளை தருவாங்க நம்மளுடைய கொள்கை உறுதியை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம வசிக்கக்கூடிய பகுதியில் உள்ள மக்கள் நம்ம எந்த அளவுக்கு இந்த மார்க்கத்தில் உறுதிப்பாட்டோடு இருக்கிறோம் என்பதை சோதிப்பதற்காக சில நெருக்கடிகளை தருவார்கள் இன்னும் சொல்ல போன சில நேரங்களில் நம்முடைய குடும்பங்களிலிருந்தும் நம்முடைய கொள்கைக்கு மாற்றமாக பல நெருக்கடிகள் நமக்கு தரப்படும் நம்ம இந்த கொள்கையில் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறோம் சும்மா பெயர் தாங்கிய தௌஹீது வட்டத்தில் நம்ம இருக்கிறோமா அல்லது இந்த தௌஹீது கொள்கையில் ஆணித்தரமாக உறுதியாக இருக்கின்றோமா என்று சோதிப்பதற்காக குடும்பங்களிலேயும் சில நேரங்களில் என்ன செய்யப்படும் அந்த கொள்கைக்கு மாற்றமான பல காரியங்கள் நடைபெற்று அதுல நம்மளை ஒரு ஆளாக அழைப்பார்கள் உதாரணத்திற்கு சொல்வதாக இருந்தா ஒரு திருமணம் நம்மளுடைய குடும்பத்துல நடக்கும் அந்த திருமணத்துல கூட டெக்னிக் என்ன செஞ்சிருவாங்க வரதட்சணை வாங்கிட மாட்டாங்க ஏன்னா வரதட்சணை வாங்கிறது பெரும்பாவும் என்பது இன்றைக்கு பல மக்கள் உணர்ந்து என்ன செய்யறாங்க அந்த வரதட்சணை இருந்து விலகி வர்றாங்க அப்ப வரதட்சணை இல்லாத திருமணம் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் அந்த திருமணத்துல கூட்டு துவாக்கள் ஓதப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அந்த திருமணத்துல பெண் வீட்டார்கள் விருந்து வச்சு நடைபெறக்கூடிய திருமணங்களாக இருக்கும் இன்னபிற அந்த திருமணத்துல பல அனாச்சாரங்கள் கலந்திருக்கும் ஆனால் நம்மை அழைக்கும் போது இப்படி அழைப்பாங்க இது தௌஹீது கல்யாணம் தான் வரதட்சணை இல்லாத கல்யாணம் தான் அந்த தௌஹீது முறைப்படி உள்ள அந்த கல்யாணத்திற்கு அவங்க என்ன அளவுகோலாக பார்க்கிறாங்க நம்ம அந்த இஸ்லாத்துல சொல்லப்படக்கூடிய அந்த காரியத்தின் அடிப்படையில் கல்யாணம் முடிங்க என்று சொல்வதற்கு அவர்கள் வைக்கக்கூடிய அளவுகோல் என்ன வரதட்சணை வாங்காம நடக்குது இல்ல வரதட்சணை வாங்காம நடந்தால் அது வந்து இஸ்லாத்தின் அடிப்படையில் நடக்கக்கூடியது தௌஹீது முறைப்படி அடிப்படையில் நடக்கக்கூடியது நீங்க தௌஹீது குழுகையில தான் இருக்கிறீங்க நீங்க அந்த திருமணத்திற்கு வந்து கலந்துக்கிடுங்களேன் என்று சொல்லி இன்றைக்கு அந்த திருமணத்தில் அழைக்கப்படுவாங்க ஆனா சரி இதுல வரதட்சணை வாங்கல நல்லது தான் ஆனா அங்க கூட்டுத்துவ ஓதப்படுத அது மார்க்கத்துல உள்ளதா பெண் வீட்டுல விருந்து போடப்படுத அது மார்க்கத்துல உள்ளதா ஆனா குடும்பத்துல நமக்கு எப்படி நெருக்கடி போறோம் வரதட்சணை வாங்காம தௌஹீது முறைப்படி தான் நடக்கிறோம் நீங்க வந்து கலந்துக்கிடுங்க என்று சொல்லும் பொழுது சில நேரங்களில் நம்மளுடைய உள்ளத்திலேயும் எப்படிப்பட்ட சலனங்கள் ஏற்படும் எத்தகைய சஞ்சலங்கள் ஏற்படும் எவ்வளவோ வரதட்சணைங்கிறது பெரிய ஒரு காரியம் அதனால நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க அந்த தீமையிலிருந்து விலகி வந்துட்டாங்களே இதெல்லாம் சின்னது தானே இனி அடுத்தடுத்த திருமணங்கள் இதையும் நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் இல்லாம ஆக்கிடுவோம் என்று சொல்லி இப்படி மார்க்கத்திற்கு மாற்றமாக நடந்தாலும் அது வெளியே யாராக இருந்தாலும் எதிர்த்து பேசிடலாம் அதே இது குடும்பத்திற்குள்ள இருக்கும் பொழுது நம்முடைய உறவுக்காரர்களுக்குள்ள இது போன்ற காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது அது போன்ற சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம எப்படி நடந்துக்கிடுறோம் அதுலேயும் உண்மையிலேயே கொள்கையை வெளிப்படுத்தி மார்க்கத்திற்கு மாற்றமான ஒரு துளி அளவு ஒரு காரியம் ஒரு திருமணத்தில் கலந்து கொண்டால் இருந்தாலும் அந்த திருமணத்தில் நான் கலந்துக்கிட மாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உறுதிப்பாடு நம்மள்கிட்ட இருக்குதா அப்ப நம்மளுடைய உறுதிப்பாடு ஒரு விஷயத்துல அவங்க இறங்கி வந்துடுறாங்க என்று சொன்ன உடனே மற்ற விஷயத்தில் மார்க்கத்திற்கு மாற்றம் இருக்கிறது என்று தெரிந்தும் நாம் அதுல போய் கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக நம்மளுடைய கொள்கைய இழந்து நிற்கக்கூடியவர்களாக நம்ம பார்க்கிறோமா இல்லையா அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறைன்னு சொல்லுகிறான் சூரா முஜாகலா என்ற அத்தியாயம் ஐம்பத்தி எட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் லா தஜிது கௌமையுமில்லாக அல்லாஹுவையும் மறுமை நாளையும் நம்பிய மக்களை நபியே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள் எப்படி யுவா தூணமன் ஹாத் அல்லாஹ வரசூலபு அல்லாஹுவிற்கு பகைக்கக்கூடிய அல்லாஹுவின் தூதரை பகைக்கக்கூடிய நபர்களோடு தோழமை கொள்ளக்கூடியவர்களாக அல்லாஹுவையும் மறுமை நாளையும் நம்பக்கூடிய மக்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள் வலவ் காணு ஆபா அகும் அவர்களை பெற்றெடுத்த தந்தைமார்களாக இருந்தாலும் அவ் அபுனா அகும் அவர்களுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் அவ் இஹ்வானகும் அவர்களுடைய சகோதரர்களாக இருந்தாலும் அவ் அஷீரத்தகும் அவர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களாக இருந்தாலும் அல்லாஹுவிற்கு மாறு செய்யக்கூடிய ஒரு காரியத்தை கண்டால் அதிலே ஈமான் கொண்ட மக்கள் அதில் துணை நிற்க மாட்டார் அல்லாஹுவின் தூதரை பகைக்கக்கூடிய ஒரு காரியமாக அவங்க செய்யும் பொழுது இதுல
இவங்க வந்து அந்த விஷயத்தில் புறக்கணித்து விட்டு அடுத்து சகஜமாக அவர்கள் இருக்கும் பொழுது சாதாரண நிலையில் இருக்கும்போது போய் கலந்துக்குவாங்க மார்க்கத்திற்கு மாற்றம் செய்யும் போது கலந்துக்கிட மாட்டாங்க உலாய்க்க கத்தபசி குழு பிகமுள் ஈமான் இப்படி யார் கொள்கைக்கு உறுதி கொடுக்குறாங்களோ இவர்களுடைய உள்ளத்தில் அல்லாஹு தாலா இறை நம்பிக்கையை பதித்து விடுகிறான் ஐயதகும் பி ரூஹின் மின் இன்னும் தன்னுடைய ரூஹ் வானவரை அனுப்பி அல்லாஹு தாலா பலப்படுத்துகிறான் அந்த நபரை இன்னும் இத்தகைய நபர்களை அல்லாஹு தாலா சொர்க்கத்திலே நுழைவிப்பான் அந்த சொர்க்கத்திற்கு கீழே ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அவங்க அந்த சொர்க்கத்தில் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் ரவி அல்லாஹு அன்கும் அல்லாஹு தாலா இவர்களை பொருந்திக் கொள்வான் இவர்களும் அல்லாஹுவை பொருந்திக் கொள்வார்கள் இவர்கள் அல்லாஹுவினுடைய படை வீரர்கள் அலா இந்த ஹிஸ்பல்லாகி உமுல் முஸ்லிம் அறிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த அல்லாஹுவினுடைய படை வீரர்கள் இவர்கள் மறுமை நாளிலே வெற்றி பெறுவார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சூரா முஜாதலாவினுடைய கடைசி அத்தியாயமாக இன்றைக்கு இறைவனை நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடியவர்கள் அவங்களுடைய குடும்பத்தில் மார்க்கத்திற்கு மாற்றமாக இறைவனும் இறை தூதரும் பயக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் அவர்களோடு தோழமை கொள்ள மாட்டாங்க இவங்க உள்ளத்துல தான் அல்லாஹு தாலா இறை நம்பிக்கையை பதிக்கிறான் வானவர்களை வச்சு அல்லாஹு தாலா அவர்களை பலப்படுத்துறான் இவர்களுக்கு சொர்க்கத்தை தர்றான் இவர்களுக்கு இவர்கள் அல்லா பொருந்திக்குவான் என்று சொல்லி இவர்கள் தான் அல்லாஹுடைய படை வீரர்கள் இவர்கள் தான் மறுமையில வெற்றியாளர்கள் என்றெல்லாம் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறானே அப்ப இன்றைக்கு குடும்ப அளவுல ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது மார்க்கத்திற்கு மாற்றமான காரியங்கள் என்று வரும் பொழுது அதிலேயும் உறுதியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மக்களாகத்தான் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறானே இதில் இன்றைக்கு நாம் எப்படி இருக்கிறோம் மற்ற வெளி மக்களிடத்துல கொள்கை உறுதியை காட்டக்கூடிய நாம் முகம் தெரியாத ஒருவர் மார்க்கத்திற்கு இடைஞ்சல் தரும் பொழுது அப்போது மார்க்கத்தினுடைய அந்த உறுதியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நாம் அதே நேரத்துல நம்மோடு அதிகம் பரிட்சியமாக இருக்கக்கூடிய நம்மோடு ரத்த பந்தமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் மார்க்கத்திற்கு மாற்றமான காரியத்தை செய்யும் பொழுது அந்த நேரத்தில் கொள்கையில சற்று விலகக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறோமே கொஞ்சம் அப்படியே நபித்தோழர்களுடைய வாழ்க்கை இப்படி குடும்ப அளவிலேயும் பல நெருக்கடிகள் தரும் பொழுது அதுல கொள்கை உறுதியோடு இருந்தார்களா அல்லது கொள்கை உறுதியற்றவர்களாக இருந்தார்களா என்பதற்கு பல செய்திகளை நாம் ஹதீஸ் கிரந்தத்தில் பார்க்கிறோம் அதுல மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி சகே முஸ்லிம்ல இரண்டாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றாவது செய்தியாக அபு ஹுரைரா ரதி அல்லாஹ் அன்பு அவர்கள் பற்றியும் அவருடைய தாயார் பற்றியுமான ஒரு செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த அபு ஹுரைரா ரதியல்தான் அவர்கள் இவர்கள் வந்து மதினாவில் உள்ளவங்க இவங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இவங்களுடைய தாயார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தாயார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன செய்வாங்களா அவங்களுடைய தாயாருக்கு இஸ்லாத்தின் பக்கம் அழைப்பு விடுத்து கொண்டே இருப்பார்களாம் அதை அபு ஹுரைரா அவர்களே சொல்லி காட்டுகிறார்கள் உம் தூ அது உம்மி இலல் இஸ்லாம் நான் என்னுடைய தாயாரை இஸ்லாத்தின் பக்கம் அழைத்து கொண்டே இருப்பேன் வகிய முஷரிக்கத்துன் என்னுடைய தாயாரோ இணை கற்பிக்கக்கூடிய கொள்கையில் இருக்கும் பொழுது அவங்கள இஸ்லாத்தின் பக்கம் நான் அழைத்து கொண்டே இருப்பேன் இப்படித்தான் ஒரு நாளும் நான் என்ன செஞ்சேன் என்னுடைய தாயார ஏதோ ஒரு நாளைக்கு மத்திர தாவா பண்ணல ஒவ்வொரு நாளும் தாவா செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அதுல ஒரு நாள் நான் என்ன செய்யறேன் என்னுடைய தாயார இஸ்லாத்தின் பக்கம் அழைக்கிறேன் அப்படி இஸ்லாத்தின் பக்கம் அழைக்கும் பொழுது அல்லாஹுவின் தூதருடைய விஷயத்துல நான் எதையெல்லாம் ரொம்ப வெறுப்பேனும் என்ன சொன்ன ரசுல்லா இஸ்லாம் அவங்கள பத்தி பேசும்போது எனக்கு வெறுப்பு வருமோ அது போன்ற வார்த்தைகளை எல்லாம் என்னுடைய தாயார் ஏன்ட்ட சொல்லி அல்லாஹுடைய தூதரை திட்டுறாங்க எனக்கு கடுமையான வெறுப்பு ஏற்படுகிறது அப்படி வெறுப்பு ஏற்பட்டு என்ன பண்றாங்க அழுது கொண்டே தன்னுடைய வீட்டை விட்டு கிளம்பி நபிகள் இஸ்லா இஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட வர்றாங்க வந்து சொல்றாங்க குல் தூயா ரசூல் அல்லா அல்லாஹுடைய தூதரை இன்னி குல் தூ அது உம்மி இலல் இஸ்லாம் நான் என்னுடைய தாயாரை ஒவ்வொரு நாளும் இஸ்லாத்தின் பக்கம் அழைத்து கொண்டே இருக்கிறேன் பிரச்சாரத்தை எல்லாம் அவர்கள் ஏற்க மறுத்து விடுறாங்க இன்றைய தினமும் என்னுடைய தாயாரை நான் இஸ்லாத்தின் பக்கம் அழைத்தேன் மா அக்கரகு உங்க விஷயத்துல எதையெல்லாம் நான் வெறுப்பேனோ அத்தகைய வார்த்தைகளை எல்லாம் சொல்லி அதைய காதுபட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை என்னால தாங்கிக்கிட முடியல எனக்கு கடுமையான வருத்தமாக இருக்குது என்று அழுது கொண்டே அல்லாஹுவின் தூதர்கிட்ட வந்து சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை நீங்கள் அல்லாஹுவிடத்திலே துவா செய்யுங்கள் இறைவன் இந்த அபு ஹுரைராவுடைய தாயாருக்கு நேர்வழி காட்டுவதற்காக நீங்கள் அல்லாஹுவிடத்திலே துவா செய்யுங்கள் 
என்று ரவிகள் நாயன் சலால் சலம் அவர்களிடத்தில் அபு ஹுரேரா ரதியந்தன் அவர்கள் சொல்லிவிடுகிறார்கள் அப்போ அந்த இடத்திலேயே இப்போ கால ரசூலாய் சலால் செல்லம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க அல்லாஹும் இஹுதி உம் அபி ஹுரேரா இறைவா அபு ஹுரேராவுடைய தாயாருக்கு நீ நேர்வழி காட்டு என்று துவா செஞ்சிடுறாங்க துவா செஞ்ச உடனே அபு ஹுரேரா அவர்களுக்கு ஒரு விதமான சந்தோஷம் சரி நம்முடைய தாயாருக்காக அல்லாஹுடைய தூதர் துவா செஞ்சிருக்கிறாங்களே நம்ம தாயார் நேர்வழி பெறணுங்கிறதுக்காக என்று அந்த சந்தோஷத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு தன்னுடைய வீட்டிற்குள்ள போறாங்க வீட்டிற்கு போகும்பொழுது வீடு பூட்டி இருக்கிறது உள்ள அவங்களுடைய தாயார் குளித்து கொண்டிருக்கிறாங்க குளித்து முடித்து விட்டு வெளியே தன்னுடைய மகனை பார்த்து சொல்லுகிறாருங்க அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ் இல்லல்வா வா அஷ்ஹது அன்ன முகமது ரசூலுவா என்று சொல்லி அந்த உடனே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்ட அபு ஹுரையில் அவர்களுக்கு மீண்டும் அழுகை வந்து விடுகிறது ஆனந்தத்தில் அழுது மீண்டும் அல்லாஹுவின் தூதரிடத்தில் வர்றாங்க வந்து சொல்றாங்க யார் ரசூல் அல்லா அபிஷேர் அல்லாஹுடைய தூதரை நீங்கள் நற்செய்தி பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் கதை இஸ்தஜ கதை இஸ்தஜாபல்லாஹு தகவத்தக்க அல்லாஹு தால உங்களுடைய துவாவை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டான் உங்களுடைய துவாவிற்கு அல்லாஹு தால பதிலளித்து விட்டான் அபி ஹுரைரா இறைவன் அபு ஹுரைராவுடைய தாயாருக்கு நேர்வழி காட்டி விட்டான் என்று அபு ஹுரைரா ரதியதன் அவர்கள் ஆனந்தத்தில் அழுதவர்களாக நபிஸ்லால் இஸ்லாம் அவரிடத்துல வந்து சொல்றான் இப்படி நபிஸ்லால் இஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட சொன்ன பிறகு அல்லாஹுடைய தூதர் ஹமீத் அல்லாஹு அசனா அலேஹி அல்லாஹுவ அதிகம் புகழ்றாங்க இறைவனுடைய தகுதி கேர்வு புகழ்றாங்க வகால ஹைரன் இன்னும் நல்ல செய்திகள் அல்லாஹுடைய தூதர் நல்லதாகவே சொல்றாங்க அந்த நேரத்தில் மீண்டும் அபு ஹுரேரா ரதியல்லாவன் அவர்கள் அல்லாஹுவின் தூதர்கிட்ட கோரிக்கை வைக்கிறாங்க யார் அசூலந்தா அல்லாஹுவின் தூதரே உதுவுல்லாக நீங்கள் அல்லாஹுவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் ஐ யுஹிப் ஐ யுஹிபிபணி உம்ம அண உம்மி இலா இபாதிகள் முக்மினேன் இந்த இறை நம்பிக்கையாளர்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லையா எல்லா இறை நம்பிக்கையாளர்கள் அனைத்து இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கும் என்னையும் என்னுடைய தாயாரையும் அல்லாஹு தாலா அதிகம் நேசத்திற்குரியவராக ஆக்கி வைக்கணும் இதற்காக நீங்க துவா செய்யுங்க என்னைய மக்கள் அதிகமாக நேசிக்கணும் என்னுடைய தாயார மக்கள் அதிகமாக நேசிக்கணும் இதற்காக நீங்க அல்லாஹுவிடத்துல துவா செய்யுங்க என்று துவா செய்து சொல்றாங்க அப்ப அல்லாஹுடைய குதிர்ந்து சொல்றாங்க அல்லாஹும் இறைவா ஹப்பப ஹபீப் அபீதிக்க ஹாதா அபு ஹுரைராவான இந்த உன்னுடைய அடிமையை உன்னுடைய அடியார்களை நீ என்ன செய்ய நேசிக்கக்கூடிய ஆளாக நீ ஆக்கி வை உம்மகு இலா இபாதிகில் முக்மினின் இன்னும் இறை நம்பிக்கையான அந்த அடியார்களின் பக்கம் அபு ஹுரைராவையும் அவருடைய தாயாரையும் ஒரு நேசத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவராக நீ ஆக்கி வைப்பாயாக என்று மீண்டும் நபிசலால் சொன்னவங்கள்ட்ட அபு ஹுரைரா சொல்றாங்க அந்த ஹதீசல் அடுத்து பார்க்குறோம் ஹப்பப இலைகுமுள் முக்மினின் அல்லாஹு தாலா இவர்களின் பக்கம் இறை நம்பிக்கையாளர்களை நேசத்திற்குரியவராக ஆக்கி வைத்து விட்டான் அனைத்து மக்களும் அபு ஹுரைராவை நேசிக்க ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் அவங்களுடைய தாயாரையும் நேசிக்க ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் என்று இந்த நீண்ட செய்தி சகி முஸ்லீம்களே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இந்த ஹரீஸ் நமக்கு என்ன காட்டுகிறது அபு ஹுரைரா ரதியுதான் அவர்கள் எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு நெருக்கடியை சந்திப்பாங்க ஒவ்வொரு நாளும் இஸ்லாத்தின் பக்கம் தன்னுடைய தாயாரை அழைக்கின்றார்கள் தன்னுடைய தாயாரை அழைக்கும் பொழுது அதை அப்படியே ஏத்துக்கிடுறாங்களா சரி மகன் சொல்றாங்க மகன் சொன்னா சரியா தான் இருக்கும் என்னுடைய மகனை நீங்க சொல்லக்கூடிய உலகம் ஏத்துக்கிட்டேன் என்று சொன்னாங்களா அல்லது தன்னுடைய மகன் வெறுக்கக்கூடிய விதத்துல என்ன சொன்னால் அது தன்னுடைய மகனுக்கு ஒரு வெறுப்பு ஏற்படுமோ அப்படி வெறுப்பு ஏற்பட்டு ஒரு கட்டத்துல அந்த இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே வந்துட மாட்டான என்று எண்ணி அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க தன்னுடைய மகனை வெறுப்பேற்கக்கூடிய பேச்சை தான் ஒவ்வொரு நாளும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுல நபிசுனா அலிஸ்லாம் அவர்களை பற்றி பேசினால் அபு ஹுரை அவர்களுக்கு கடுமையான வெறுப்பு ஏற்படும் என்பதை புரிந்து கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் அல்லாஹுடைய தூதரையும் திட்டிக் கொண்டே இருக்கிறாங்களே அதுல ஒரு நாள் நபி அபு ஹுரை அவர்களாலே தாங்கிக் கொள்ள முடியல மிக கடுமையாக அவங்க வந்து வருத்தத்துல நபிசுனா அலிஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட அழுதுட்டு வந்து சொல்றாங்கன்னா அப்ப குடும்ப ரீதியில் இவ்வளவு பெரிய ஒரு நெருக்கடிகள் அவங்க சந்திச்சாங்க இப்படி சந்திச்ச எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலாவது அவங்க கொள்கையை விட்டுக் கொடுத்தார்களா இதுதான் இப்ப நம்ம கவனிக்க வேண்டியது தன்னுடைய தாயாருக்கு இஸ்லாத்தி சொல்லும் பொழுது வெறுப்பேற்கக்கூடிய பேச்சுக்கள் தான் ஒவ்வொரு நாளும் வெளிப்படுகிறது அப்படி வெறுப்பேற்கக்கூடிய பேச்சுக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வெளிப்படும் பொழுது அதற்காக தன்னுடைய கொள்கையை விட்டுக் கொடுத்து தாயாரை இணைத்து கொண்டார்களா அல்லது அந்த கொள்கை விஷயத்துல என்னுடைய தாய் திட்டினாலும் பரவாயில்லை என்னுடைய தாயார் நேர்வழிக்கு வர அப்ப இதுல வந்து அந்த கொள்கையில ஒரு உறுதிப்பாட்டோடு தான் அவங்க இருந்து காட்டுறாங்க அப்ப இவைகள் எல்லாம் நமக்கு குடும்பத்துல பிரச்சனை வந்தாலும் அதை நாம் எந்த அளவிற்கு நிறுக்க வேண்டும் என்பதற்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு சான்றாக இருக்கிறது அதே மாதிரி பாருங்க இன்னொரு செய்தி நம்ம பார்க
சயீத் பின் சஹத் என்று சொல்லக்கூடிய நபி தோழரை பற்றி பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி இந்த சயீத் பின் சஹத் யாரு அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரே நேரத்தில் பத்து நபி தோழர்களை குறிப்பிட்டு இவங்க மறுமை நாளில் சுருக்கம் போவாங்க என்று குறிப்பிடுறாங்க நிறைய நபி தோழர்கள் சுருக்கம் போவாங்க என்று ரசுலா சொல்லி சொன்னாங்க உதாரணத்திற்கு நேற்று கூட நம்ம சொன்ன ஒரு நபி தோழர் சாபித் பின் கைது சென்ற அந்த தோழரை அல்லாஹுடைய தூதர் மறுமை நாளில் சுருக்கம் போவாங்க என்று சொன்னாங்க ஆனால் ஒரே ஹதீஸில் பத்து நபி தோழர்களை அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க சொருக்கம் போவாங்க என்று சொல்லுவாங்க அதுதான் அஷரத்துல் முபஷரா என்று சொல்லுவாங்க சொருக்கத்திற்கு நன்னா நன்மாராயம் சொல்லப்பட்ட பத்து தோழர்கள் அதில் ஒரு நபி தோழர் யாருன்னு சொன்னால் சயீத் பின் சஹத் என்று சொல்லக்கூடிய நபி தோழர் இந்த சயீத் பின் சஹத் என்ற இந்த நபி தோழரை பற்றி அதிகமான செய்திகள் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது ஹரீஸ்களில் பார்க்க முடியாது விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சில செய்திகளைத்தான் ஹரீஸில் பார்க்க முடியுது அதில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி இந்த சயீத் பின் சஹத் யாருன்னு சொன்னால் உமர் ரதியல்லாக அவங்க இருக்கிறாங்கல்ல அவங்களுடைய சகோதரியை திருமணம் முடித்தவங்க அதாவது உமர் ரதியல்லாக அவர்களுக்கு மச்சான் முறை வேணும் அவங்களுடைய சகோதரரை சகோதரி கல்யாணம் முடிச்சிருக்கிறாங்க ஆரம்பத்திலே உமர் ரதியுல்லா அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்கவில்லை நபி இஸ்லா அலுவலம் அவங்களுடைய அந்த தூது தூவத்தை மக்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அபுபக்கர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆரம்பத்தில் அதே மாதிரி அலி ரதியுல் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பிலால் ரதியுல்லா அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இப்படி சில மக்கள் தான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதில் உமர் ரதியுல்லா அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் முஸ்லீம்களுக்கு சில நெருக்கடிகளை ஆரம்பத்தில் கொடுத்து வந்தாங்க அடுத்தவங்களுக்கே நெருக்கடி கொடுக்குறாங்கண்ணா தன்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவங்களுக்கு நெருக்கடி கொடுக்காமலாக இருப்பாங்க அப்போ அதில் சயீத் பின் சஹத் அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க லக்கத் ரஹீத் உனி மூசிதி உமர் அலல் இஸ்லாம் நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஏற்றுக்கொண்டதற்காக உமர் அவர்கள் என்னை கயரால் கெட்டி போட்டு சோதனைப்படுத்தினது அது எனக்கு இன்னும் நினைவில் இருக்கிறது என்ன மட்டும் கிடையாது ஆனால் உகுத்தகு என்னையும் அவருடைய சகோதரியையும் அவங்க இவங்க மனைவியும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிடுறாங்க அப்போ என்னையும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட உமர் அவர்களுடைய சகோதரியையும் உமர் அவங்க என்ன பண்ணாங்க கையரால கெட்டி போட்டு அவங்க இச பல தொல்லைகளை கொடுத்தாங்க ஒமா அசலம உமர் அப்போது அவர்கள் என்ன செய்யலை இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கடலை இப்படி எங்களுக்கு பல சோதனைகளை கொடுத்தாங்க ஆனால் எங்களை கையரால கெட்டி போட்டு சோதனை கொடுத்தோம் நாங்கள் என்ன செய்யலை அந்த இஸ்லாத்தை விட்டு பின்வாங்கிறல எங்கள் கொள்கையினுடைய அந்த உறுதிப்பாட்டை விட்டு ஏன்னா உமர் அவர்களை பொறுத்த வரையில் அவங்க எந்த கொள்கையில் இருக்கிறாங்களோ அதில் கடுமையான ஒரு வீரம் காட்டக்கூடியவங்க கடுமையான ஒரு வேகத்தை காட்டக்கூடியவங்க இஸ்லாத்தை ஏற்பதற்கு முன்னாடி அந்த கொள்கையில் கடுமையான ஒரு வே வேகத்தையும் விவேகத்தையும் காட்டினாங்க இஸ்லாத்திற்கு வந்த பிறகு இந்த இஸ்லாத்தில் அவங்க வந்து கடுமையான வேகத்தையும் விவேகத்தையும் காட்டினாங்க என்பதற்கு பல செய்திகளை பார்க்குறோம் அப்போ அவர்களுடைய அந்த தன்மை எப்படி இருந்தது அப்போ இப்படிப்பட்ட உமர் அவர்கள் அவர்களுடைய மச்சான குடும்பப்படுத்தின எப்படி குடும்பப்படுத்தியிருப்பாங்க அவங்களுடைய தன்னுடைய சகோதரியை குடும்பப்படுத்தின எப்படி குடும்பப்படுத்தியிருப்பாங்க அப்போ கையரை கட்டி போட்டு குடும்பப்படுத்துகிறாங்களே இன்றைக்கி நம்ம குடும்பத்தில் அந்த மாதிரி பிரச்சனை சந்தித்தோமா இன்றைக்கி நம்மளுடைய கொள்கை உறுதியை வெளிப்படுத்துறதுக்கு நம்மளை கையரால் கெட்டி போட்டு தான் நம்மளை சோதிக்கிறாங்களா நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனைலாம் வந்தது கிடையாது நமக்கு வந்து சாதாரண அளவில் சோதனை வந்தாலும் அதுலேயும் நம்ம அப்படியே பின்வாங்கி போயிடுறோம் ஆனால் அந்த சயீத் பின் சஹத் அது என்ன அவர்களும் அவர்களுடைய மனைவியும் இஸ்லாத்திற்காக கையரால் கட்டி போட்டு கடுமையான சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டாலும் அவங்க வந்து அதை இஸ்லாத்தை விட்டு பின்வாங்கிறாங்க அதில் உறுதியை இருந்து காட்டுறாங்கள திரும்ப அல்லாஹு தாலா உமர் ரதியல்லா அவர்களுடைய உள்ளத்தில் இஸ்லாத்தை கொண்டு வந்த பிறகு இவர்களுக்கு இனிமேல் இவங்கள்ட்ட இருந்து சோதனை வராமல் இருக்குது மற்றவங்கள்ட்ட சோதனை சந்திக்கிறாங்க அவங்களுடைய மச்சானாக இருக்கக்கூடிய உமர் ரதியல்லா ஒன்று அவங்கள்ட்ட இருந்து எந்த ஒரு சோதனை வராமல் இருக்குது அப்போ இந்த செய்தி என்ன காட்டுது ஒருவர் இந்த கொள்கையில் உறுதியாக இருந்தால் அது குடும்பத்தில் இருந்து சோதனைகள் வரும் அந்த சோதனை வந்தால் நம்ம பின்வாங்கிடக்கூடாது மச்சானாக இருந்தாலும் பார்க்க மாட்டாங்க நம்ம அவங்க அக்காவை திருமணம் முடித்தவங்களாச்சே நம்ம அவங்களுடைய தங்கச்சியை திருமணம் முடித்தவங்களாச்சே என்று அதை கூட பார்க்க மாட்டார்கள் இந்த மார்க்கத்தில் நாம் உறுதியாக இருந்தோம் என்று சொன்னால் அதில் சோதனைகள் எப்படியும் வரும் அவங்க கொஞ்ச நாள் சோதித்து பார்ப்பார்கள் நாம் அந்த சோதனையில் வென்று காட்டினால் ஒரு கட்ட ஒரு கட்டத்தில் அவர்கள் எப்படி மாறிவிடுவார்கள் நம்மை போல இந்த கொள்கையில் உறுதி உள்ளவர்களாக அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு மாறிவிடுவார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கைகள் எல்லாம் அப்படித்தான் இருந்திருக்குதா சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் அறுப்ப விஷயங்களுக்கெல்லாம் கொள்கை விட்டு கொடுத்து போகக்கூடிய மக்களாக தான் நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இது போன்ற அந்த தன்மையிலிருந்து விலகணும் அன்றைக்குள்ள தோழர்கள் வ
குடும்பத்தில் சோதனை தரப்பட்டாலும் அதில் கொள்கை உறுதியை தான் வெளிப்படுத்தினார்களே உடைய அந்த இஸ்லாத்தை விட்டு பின்வாங்கக்கூடிய அந்த ஒரு வேலையை அவர்கள் ஒரு காலத்தில் நம்ம செஞ்சதாக பார்க்க முடியலை அப்போ இது போன்ற அந்த கொள்கை உறுதியை நாமும் உன்னுடைய மனதில் பதிய வைத்தவர்களாக நம்ம வாழ்க்கையில் மார்க்கத்திற்கு மாற்றமான என்ன ஒரு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அந்த பிரச்சனைகளை எதிர்த்து எதிர்த்து நின்று கொள்கையை தான் நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் அப்படி வெளிப்படுத்தக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹூ தாலா நம் அனைவரையும் ஆக்கி அருள்வானாக என கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன் இன்றைய தினம் கேட்கப்படுகிற கேள்வி அதில் முதல் கேள்வி என்னென்னா நபிகள் நாயகம் சலாலிஸ்லம் அவர்கள் அபு ஹுரைராவினுடைய தாயாருக்காகவும் அபு ஹுரைரா அவர்களுக்காகவும் என்ன பிரார்த்தனை செய்தார்கள் அபு ஹுரைரா இம்மீண்டு சொல்கிறோம் நபி சலாலிஸ்லம் அவர்கள் அபு ஹுரைராவினுடைய தாயாருக்காக இது முதல்ல ஒரு பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க ரெண்டாவது அபு ஹுரைரா மற்றும் அவங்களுடைய தாயார் இது ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரு கேள்வி தான் இவங்களுக்காக நபிசுலா அலுசலம் அவர்கள் செய்த பிரார்த்தனை என்ன அபு ஹுரைராவுடைய தாயாருக்கு மட்டும் அபு ஹுரைரா மற்றும் அபு ஹுரைராவுடைய தாயார் இவங்களுக்கு நபிசுலா அலுசலம் அவர்கள் செய்த பிரார்த்தனை என்ன இது முதலாவது கேள்வி இரண்டாவது சொர்க்கத்திற்கு நன்மாராயும் சொல்லப்பட்ட நபி தோழர்களில் இன்றைய தினம் எந்த நபி தோழரை பற்றி சொல்லப்பட்டது பத்து நபி தோழர்கள் சொர்க்கத்திற்கு நன்மாராயும் சொல்லப்பட்டார்கள் அதில் இன்றைய தினம் எந்த நபி தோழரை பற்றி சொல்லப்பட்டது இந்த இரண்டு கேள்விக்குரிய பதிலை நீங்கள் இந்த வாட்ஸ்அப் எண்ணருக்கு என்ன செய்யுங்க விரைந்து அனுப்பிச்சி வச்சுருங்க இதில் அந்த நபி தோழருடைய பெயரை குறிப்பிடும் பொழுது அவருடைய பெயர் முழுமையாக என்ன செய்யணும் குறிப்பிடணும் இதில் யார் அதிகமான மக்கள் நீங்கள் வந்து எழுதி அனுப்பினாலும் அதை குழுக்கள் முறை முறையில் தேர்வு செஞ்சு அதில் யார் பரிசு பெற தகுதி உள்ள மக்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்கள இன்ச்சாலும் நம்ம பரிசு பெற பெற்றார்களோ அவங்கள நம்ம என்ன செய்வோம் நாளை இதனை அறிவிப்போம் இத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து போகிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரகாத்து